வணக்கம் இன்றைய காலையில் ஒரு நியூஸ் பார்த்தேன் அதாவது என்னென்னா ஜெயராஜன் பினிக்ஸ் அவங்களோட மர்டர் அதாவது ப்ரூட்டலி மர்டர் பண்ண அந்த போலீஸ்காரவங்களை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ள தூக்கி வச்சிட்டோம் அப்படின்ற நியூஸை இன்றைக்கி கேள்விப்பட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் அதாவது பரவாயில்ல சிபிசிஐடி வந்து தலையிட்டு இப்போ வந்து அதை வந்து மர்டர்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணி உள்ளத்துக்கு வச்சிட்டாங்க அப்படின்றத வந்து நினச்சி சந்தோஷப்பட்டேன் அடுத்து ஒரு ஒரு கொஞ்ச நேரம் கூட இருக்காது ஒரு ஒரு நிமிஷம் கூட இருக்காது இன்னொரு நியூஸ் வருது அதாவது என்னென்னா புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் அறந்தாங்கி கிராமத்தில் ஏழு வயசு சிறுமியை கெடுத்து கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நியூஸ் வருது பார்த்தோன்னே ரொம்ப கோபமும் வருது ரொம்ப கஷ்டமாகவும் இருக்குது என்னென்னா நம்ம நாட்டில் அடுக்கடுக்காக ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கே அதாவது ஒன்று என்னென்னா இந்த கொரோனாவோட இந்த மிருகத்தனமான ஆட்கள் இருக்கிறத நினச்சி தான் பயமாகவே இருக்குது ஏன்னா கொரோனாவை கொரோனாவை நினச்சி கூட நம்ம வெளியில் வந்து போயிடலாம் போல ஆனால் இந்த மாதிரி மிருகத்தனமான ஆட்கள் இருக்கிறத பார்த்து வெளியிலே போக முடியாது போல அந்த அளவுக்கு பயமாக இருக்குது என்னென்னா புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் அறந்தாங்கி கிராமத்தில் ஏழு வயசு சிறுமி வந்து கடத்தி கொண்டு போய் கெடுத்து கொண்டுட்டாங்க அதாவது ப்ரூட்டலி ரேப்டு அந்த விஷயம் நம்ம எப்படி பார்த்தோம்னா ப்ரூட்டலி மர்டர் இந்த விஷயம் எப்படி பார்த்தோம்னா ப்ரூட்டலி ரேப்டு ரெண்டு விஷயம் வந்து ப்ரூட்டலி டார்ச்சர் பண்ணி கொண்டு இருக்காங்க ஆனால் இது மன்னிக்கவே கூடாது இந்த விஷயத்துக்கு மன்னிக்கவே கூடாது அதாவது எதுவுமே தப்பு பண்ணாத அந்த ஜெயராஜன் பினிக்ஸை போலீஸ்காரங்க வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி என்னென்னமோ டார்ச்சர்லாம் பண்ணாங்க அந்த டார்ச்சர்லாம் பண்ணி கொண்டாங்க அதே இது இவன் தப்பு பண்ணியிருக்கான் இவனுக்கு இது மாதிரி நடக்குமா இவனை இது மாதிரி டார்ச்சர் பண்ணி கொண்டாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி ஆட்களை பிடிச்சி நீ கொல் யார் வேணான்னு சொல்ல போகிறா இப்போ அவனை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க ஒருத்தவனை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அந்த பொண்ணை ரேப் பண்ணி கெடுத்தவனை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அவனை தூக்கி போ உள்ளே போடுவாங்க அதாவது ரேப் பண்ணிட்டான் ஏழு வயசு சிறுமையை வந்து ரேப் பண்ணிட்டான் அது பத்து வருஷமோ எட்டு வருஷமோ அது தெரில சட்டப்படி கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுது கோர்ட்டு என்ன சொல்லுது ஜட்ஜ் என்ன சொல்கிறாருன்றதெல்லாம் முடிவு இருக்குது அது அவனுக்கு இப்போ தகுந்த தண்டனையா இப்போ அந்த பொண்ணு செத்து போச்சு அவங்க குடும்பத்துக்கு என்ன பதில் அவங்க பற்றி அவன் வேதனை பட்டுட்டு தானே இருப்பாங்க அதுக்கு என்ன பதில் அதாவது என்னென்னா ஒரு பதினோரு வயசு சிறுமியை அதாவது ஆஷிஃபான்ற அந்த பதினோரு வயசு சிறுமியை ஆறு பேர் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட வந்து நிறையா நாட்கள் வச்சு கெடுத்து கொண்டதுக்கு நம்ம இந்தியா மட்டும் இல்லை உலகத்தில் நிறைய இடத்துல குரல் கொடுத்தாங்க ஏன்னா அதில் சம்பந்தப்பட்ட ஆட்கள் எல்லாருமே அறுபது வயசு ஐம்பது வயசுக்கு மேலானவங்க இப்போ இந்த பொண்ணோட சம்பந்தப்பட்ட ஆட்களும் அப்படி தான் முப்பது வயசுன்னு நினைக்கிறேன் முப்பது வயசுக்கு மேலன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி குடூரத்துக்கெல்லாம் என்ன தண்டனை கொடுக்க போகிறீங்க இதே ஒரு வெளிநாட்டில் நடந்துச்சுன்னா அவனை வெளியில் நடு ரோட்டில் வச்சு சுற்றி ஆளுங்க நின்று கல்லை விட்டு எரிஞ்சு துடிக்க துடிக்க சாவடிப்பாங்க ஆனால் நம்ம நாட்டில் அப்படியே நடக்குது பொள்ளாச்சியில் ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு இதே மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு பொள்ளாச்சியில் வந்து பாலியல் பலாத்காரம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு பேரை வந்து என்கவுண்டர் பண்ணாங்க அந்த இடத்துல வச்சு ஆனால் இவனால் என்கவுண்டர் பண்ணக்கூடாது ஏழு வயசு சிறுமி என்ன என் பாவம் பண்ணுச்சு இல்லை அப்படி என்ன உனக்கு வந்து அப்படி ஒரு குடுரத்தனமான ஆசை இருந்திருக்கு இல்லை ஊரில் வந்து நிறையா இருக்குது ப்ராஸ்ட்யூட் நிறையா பேர் பண்ணுறாங்க இல்லீகலாக பண்ணுறாங்க லீகலாக பண்ணுறாங்க எல்லாமே நடக்குது அங்கே போக வேண்டியதான் நீ அதை விட்டுட்டு பிஞ்சு அந்த பிஞ்சு குழந்தை என்ன என் பாவம் பண்ணுச்சு உனக்கு கெட்ட வார்த்தை பேசணும்னு தோணுது ஆனால் இந்த வீடியோ நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க அதாவது என்னென்னா சின்ன குழந்தைங்களும் பார்க்கலாம் ஏதாவது ஒருத்தவங்களும் பார்க்கலாம் நான் இந்த வீடியோ சொல்ல வர்றது என்னென்ன தெரியும் என்ன தெரியுமா சொல்ல வந்தேன் அதாவது இப்படிப்பட்ட ஒரு குடவத்தனமான ஒரு ஆட்கள் உருவாடுறது காரணமே முக்கிய காரணமே பெற்றவங்க தான் சீரியஸாக கொடூரமான ஒரு வஞ்சமான மனசோட ஒரு ஒரு ஆன்மகன் வளர்றானா அதுக்கு காரணம் பெற்றவங்க ஒழுங்காக வளர்க்கலன்னு அர்த்தம் சின்ன வயசில் அதாவது இப்போ வந்து நான் பார்க்குறேன் இப்போ வந்து நிறைய இதில் பார்த்தேன் அதாவது என்னென்னா குட் டச் பேட் டச் அது வந்து சொல்லித்தராங்க நிறைய இடத்துல சொல்லித்தராங்க அதாவது என்னென்னா பெண் பெண் குழந்தைகளுக்கு தான் அதிகமாக சொல்லித்தராங்க குட் டச் பேட் டச் அதே மாதிரி பையனுக்கும் சின்ன வயசுலேருந்து பையனுக்கும் சொல்லி வளர்க்கணும் எதை பார்க்கணும் எதை பார்க்கக்கூடாது இதெல்லாம் சொல்லி வளர்த்தா தான் அவனுக்கு புரியும் 
முதல் ஆரம்ப காலத்தில் எப்படி தெரியுமா இருந்துச்சு நானாக சின்ன வயசில் இருக்கும் போதெல்லாம் ஏதாவது ஒரு டிவியில் வந்து ஏதாவது ஒரு 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 ரொமான்டிக்கான சீனோ இல்லை ரொமான்டிக்கான ஒரு சாங்கோ ஓடுச்சுன்னா உடனே மாற்றிடுவாங்க டக்குன்னு மாற்றிடுவாங்க பையன் பார்த்து கெட்டு போயிடக்கூடாதுன்னு ஆனால் இப்போ நீங்கள் என்ன தெரியுமா பண்ணுறீங்க செல்ஃபோனை கையில் கொடுத்துட்றீங்க அதில் ஒரு ஆப்பை தட்டினாலே வந்து நிற்கிது ஸ்லைட் ஸ்லைடாக வந்து நிற்கிது அசிங்க அசிங்கமான படம் ஆபாசமான படம் வந்து நிற்கிது அது என்ன இது தூண்ட தான் செய்யும் அது என்னன்னு பார்க்க தான் தூண்டுது அதை அவன் பார்த்து பார்த்து சின்ன வயசுலேயே அவன் பார்த்து பார்த்து அந்த வஞ்சம் ஃபுல்லாக மனசுக்குள்ள இருந்து இப்போ இப்படி பொறுக்கி பொறுக்கித்தனை பண்ணுற அளவுக்கு பெரியாளாய் வந்து நிற்கிறாங்க அதுக்காண்டி நான் அவன் பண்ணது தப்பு அவன் அவனோட பெத்தவன் மேலே தான் தப்புன்னு நான் சொல்ல வரலாம் அவன் பண்ணது தப்பு தான் ஆனால் அவனை ஆரம்ப காலத்தில் இருந்தே வந்து இப்போ இப்போ உள்ள குழந்தைகளுக்கும் சரி இப்போ உள்ள பெத்தவங்களுக்கும் நான் அட்வைஸாக சொல்கிறது என்னன்னா ஆரம்ப காலத்தில் சொல்லி வழங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஃபோனை வந்து நீங்கள் கொடுக்காதீங்க தனியாக கொடுத்துட்டு தனி ரூமில் போய் வைக்காதீங்க அவனுக்குன்னு ஒரு தனி ரூமு அவன் பாட்டுக்கு இருக்கட்டும் அவனுக்குன்னு ஒரு ஃபோனு அவனுக்குன்னு ஒரு லேப்டாப் அவனுக்கு ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வேற இது ஏகப்பட்டது கொடுத்தீங்கன்னா அவன் என்ன பண்ணுவான் சீரியல் இழிஞ்சு தான் போவான் அவன் என்ன பண்ணுறான் ஏது பண்ணுறான்றதை செக் பண்ணுங்க வேற என்ன வேலை இருக்கு உங்களுக்கு இப்போ உள்ள பேரண்ட்ஸ் வந்து எப்படின்னா ரெண்டு பேருமே வேலை பார்க்குறாங்க அது பிஸி ஆகிட்டு பசங்களை விட்டுருது அப்படியே விட்டுறது அவன் என்ன வேணாலும் பண்ணு போறான் அவன் படிக்கிறானா அவன் சாப்பிட்டானா தூங்குறானா அதோட முடிச்சுக்கிறது அவன் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க முத ஃப்ரெண்ட்லியா இருங்க ஃப்ரெண்ட்லியா இருந்ததான் அவன் வந்து பேசுறதுக்கு தான் எதிர்பார்ப்பான் ஒவ்வொரு பையனும் வந்து ஒவ்வொரு குழந்தையும் சரி சின்ன வயசுல இருந்து எல்லா பேருக்கும் பெத்தவங்கள்ட்ட எதிர்பார்க்கறது என்னன்னா பேசுறது அப்படி நீங்க பேசி ஃப்ரெண்ட்லியா இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் உன் கூடவே இருப்பாங்களே தவிர போன்ல நோண்டிக்கிட்டு இருக்க மாட்டவே மாட்டான் அதாவது நிறைய பேர் நினைக்கலாம் இந்த வீடியோக்கும் நீ பேசுறதுக்கு என்னடா சம்பந்தம் இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஆனா இதுதான் உண்மை ஆனா இந்த மாதிரி ஆட்கள் எல்லாம் சும்மாவே விடக்கூடாது சீரியஸா சொல்ற சும்மாவே விடக்கூடாது எவ்வளவு ஒரு அறிப்பெடுத்து ஒரு இதா இருந்தா ஒரு ஏழு வயசு சிறுமியை கெடுத்து கொண்டிருப்பாங்க வாயில் அப்படியே கெட்ட கெட்ட வார்த்தையாக வருது வெய்யறதுக்கு இப்போ நான் அதுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் ஜெயராஜன் பினிக்ஸ் போடுங்க அடுத்து வந்து ஜஸ்டிஸ் ஃபார் குமரேசன் போட்டு ட்ரெண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஏகப்பட்டது சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் இன்னைக்கு பார்த்தா ஜஸ்டிஸ் ஃபார் ஜெயப்பிரியா ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு ஜஸ்டிஸ் நீ இது வேணும் நீ இது வேணும்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்குமே தவிர நம்ம நாமளே மாற்றிக்கணுன்றது வந்து புரிய மாட்டேங்குது தப்பு பண்ணுற எல்லா பேருக்கும் தான் சொல்கிறேன் ஒன்றே நீயே மாற்றிக்கிட்டேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே சரியாயிடும் இங்கே இங்கே ஒவ்வொருத்தரும் தப்பு பண்ணிட்டு தான் இருக்கான் ஏன் நான் கூட ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன் அதை நான் தன்னைத்தானே நான் திருத்திக்கிட்டா தான் ஒரு நல்ல வழிக்கு நான் போக முடியும் அதே மாதிரி தான் இங்கே பார்த்துக்கிட்டு இருக்க எல்லா பேருக்கும் சொல்கிறேன் நீங்கள் உங்களை நீங்களே திருத்திக்கிட்டா தான் நீங்கள் ஒரு நல்ல வழிக்கு போக முடியும் இது எதிர்பாராமல் நடக்கிறது கிடையாது எதிர்பார்த்தே நடக்கிறது தெரிஞ்சே நடக்கிறது தான் இந்த கொடூரங்கள் ஃபுல்லாக இது இவ்வளோ பெரிய விஷயமாகும் இது இவ்வளோ பெரிய இதாகும் இஷ்யூ ஆகும் நினச்சி அவன் பண்ணலை ஆனால் அவன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இப்போ தெரியும் அவனுக்கு இவ்வளோ பெரிய இஷ்யூ ஆயிடுச்சு நம்மளை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்களே நம்ம பண்ணாமல் இருந்துருக்கலாமோ அப்படின்னு தோணும் எப்போவுமே வந்து ஒரு தப்பு பண்ணும் போது சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் அப்படியே வந்து எப்படி சொல்கிறது நல்லாயிருக்கும் அந்த தப்பு பண்ணும் போது நல்லாயிருக்கும் ஆனால் அந்த தப்பு பண்ணதுக்கப்புறம் தண்டனை அனுபவிக்கிற பாருங்கள் அப்போ இருக்கும் பாருங்கள் ஒரு வழி செத்துடலாம் போல இருக்கும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நடக்க போகிறது என்னன்னா அந்த தப்பவே உன்னை சொல்லி 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 காமிப்பாங்க ஒவ்வொரு நாளும் மனசில் வட்டு மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த இவனை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க இவனுக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்க போகிறாங்கன்றது தெரில ஏன்னா அவன் அந்த ஜஸ்டிஸ் ஃபார் ஜெயராஜன் பினிக்ஸ் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடந்தது அந்த ரெண்டு பேருக்கு நடந்தது என்னன்னா கொடூரமான ஒரு ஒரு மேடர் பண்ணாங்க சரிங்களா போலீஸ்காரங்க பண்ணாங்க இப்போ அவங்களை தூக்கி அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ளே வச்சுருக்காங்க எப்படி பந்தாவா போயிருக்காங்க அவ்வளோதான் நல்ல பந்தாவா இருப்பாங்க கொஞ்சம் நாளில் ரிலீஸ் ஆயிடுவாங்க மறுபடியும் அவங்க வந்து இன்னொரு கொலையை பண்ணுவாங்க இப்படி பண்ணவே கூடாதுயா அதாவது சின்னதாக ஒரு தப்பு பண்ணானா அவனை வான் பண்ணி நீ ஜெயிலில் போடு ஒரு உசுரவே பறிச்சிருக்கான் சரியா அங்கே ரெண்டு உசு
நானே அந்த குழந்தைய வந்து பார்த்தேன்னா ஒரு மகா மாதிரி தான் எனக்கு பார்க்க தோணும் ஆனா உங்களுக்கு எப்படி அப்படி மாதிரி சொல்லவே முடியல கேவலமா இல்ல இப்ப என்ன இது வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு நாலு மூணு நாலு 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 பேசுவாங்க ஜஸ்டிஸ் ஃபார் ஜெயப்பிரியான்ட்டு அதுக்கப்புறம் மறந்துடும் நம்ம நாட்டு நிலம அப்படி இருக்கு இந்த மாதிரி நாளைக்கு உங்க குழந்தைக்கு நடக்கக்கூடாதுன்னா நீங்க பார்த்து வளங்க சுத்தி இருக்கிறவங்க கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் வந்து பெண் குழந்தை வளர்க்குறேன் இப்போ இப்போ நாடு ரொம்ப மோசமாக போகுது சுதந்திரமா எங்கேயும் நம்ம பெண் குழந்தை விடவே முடியாது அதான் உண்மை அவன் மாமனா இருந்தாலும் சரி எவனா இருந்தாலும் சரி ஃப்ரெண்டா இருந்தாலும் சரி ரிலேஷனா இருந்தாலும் சரி எவனா இருந்தாலும் சரி நம்ம குழந்தைய நம்பி அனுப்பவே முடியாது செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு நான் சொல்லுவேன் எல்லா இடத்துலையும் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு ஸ்கூல்ஸ் எடுத்துக்கோ காலேஜஸ் எடுத்துக்கோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எடுத்துக்கோ எது நாளும் எடுத்துக்கோ அப்படி அந்த செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் நடக்கும் போது அந்த குழந்தை தன்னால் சொல்ல முடியலன்னு வேதனைப்பட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கே தவிர அதனால் ஃப்ரெண்ட்லியாக அவங்ககிட்ட சொல்ல முடியலை ஏன்னா நீங்கள் அதை காது கொடுத்து கேட்க மாட்டேறீங்க பார்க்குற எல்லா பேருக்கும் சொல்கிறேன் தப்பு பண்ணுற எல்லா பேருக்கும் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் எவ்வளோ தப்பு பண்ணுறீங்களோ அந்த தப்பை ஃபுல்லாக ஒவ்வொரு நாளும் திருத்திக்கிட்டே வாங்க சரியா தப்பு பண்ணும் போது நல்லா இருக்கும் ஆனால் தண்டனை அனுபவிக்கும் போது கொடூரமாக இருக்கும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்போ நான் கடைசியாக சொல்லி முடிக்க போகிறது என்னென்னா அந்த பொண்ணு அதாவது அந்த சின்ன பொண்ணுக்கு நடந்த ப்ராப்ளம் யாருக்கும் வந்து நடந்துடவே கூடாது யாருக்குமே நடந்துடக்கூடாது இந்த தப்பை வந்து இன்னொருத்தன் பண்ணக்கூடாதுன்னா இப்போ இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு கரெக்டான ஒரு சொல்யூஷன் வேணும் அதாவது கரெக்டான ஒரு பனிஷ்மெண்ட் வேணும் அப்படி ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்து தப்பு பண்ண போகிறவன் கடந்து பயப்படணும் அந்த அளவுக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டை நீங்கள் இங்கே கொடுத்தா தான் அடுத்து இது மாதிரி நடக்காது தைரியமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கான் என்ன ஒரு பத்து வருஷம் தானே என்ன ஒரு எட்டு வருஷம் தானே அப்படின்னு தைரியமாக பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் அசால்ட்டு இந்த பத்து வருஷத்தில் அவன் ஏதாவது ஒரு ஜாமீனோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ஒரு இது போட்டோ வெளில வந்துடுவோம் தயவு செஞ்சு தூக்கு தண்டனை ஏதோ ஒன்று கொடுங்க தயவு தான் சிக்கேன் இதில் எத்தனை பேருன்றது தெரியவே இல்லை ஏன்னா அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் தான் சொல்லி போட்டாங்க இப்போ எல்லா பேரும் நம்ம எல்லா பேரும் சேர்ந்து வந்து போராடி இப்போ வந்து ஒரு ஜெயராஜுக்கு பெனிக்ஸுக்கு எப்படி ஒரு ஒரு நீதி ஓரளவு நீதி வாங்கி கொடுத்துருக்கோம் அதாவது அரெஸ்ட் பண்ணதாவது வச்சுருக்கோம் சிபிசிஐடி வர வச்சு இப்போ அரெஸ்ட் பண்ணுற அளவுக்காக போயிடுச்சு அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அதே மாதிரி இதுக்கும் நம்ம போராடுவோம் போராடி கண்டிப்பாக இவனுக்கும் ஒரு தூக்கு தண்டனையாக கண்டிப்பாக நம்ம வாங்கி கொடுக்கணும் அதான் நான் சொல்ல வரேன் நன்றி வணக்கம்